Jeg hedder Ida Vesterdal, jeg er 28 år, og jeg har lavet det her nye kursus på ungdomsskolen, der hedder Pigeliv, et kursus i at være dig. Og det har jeg gjort, fordi jeg selv godt kunne have brugt det her kursus, da jeg var 14, 15, 16 år. Da jeg havde den alder, så havde jeg svært ved at få gode venner. Jeg følte mig faktisk ret ensom og forkert, og det gjorde det heller ikke bedre, at jeg skændes med min mor hele tiden. Så nu har jeg lavet det her kursus Pigeliv som er et kursus i, at det er den bedste udgave af dig. Øhm, på kurset der, øhm, skal vi tænke over, hvad det er for nogle tanker, vi gør os omkring os selv. Vi piger har det med at tænke rigtig negativt omkring os selv. Ej, hvor ser du fed ud i de der bukser, i der og der er ikke nogen, der gider være venner med dig. Du er ikke særlig interessant. Og problemet med de her tanker er, at vi tror på dem. Og når vi tror på de her negative tanker, så øh, får vi det rigtig skidt. Men øh, vi kan lære at ændre de her tanker, og det lærer vi på Pilev, sådan så at vi øh, tænker nogle positive ting omkring os selv, som vi lærer at tro på er sande. Og når vi tænker positivt omkring os selv, så får vi det bedre. Vi får et større selvværd, og vi bliver bedre til at få gode venner, og så møder du måske en sød kæreste. Ikke bare en kæreste, men en sød kæreste. Og, øh, du får bare nogle flere fede dage, og ikke så mange øvedage. I Pilev, der lærer vi også noget om, hvorfor vi har de roller, vi har øh, over for familie og venner, og hvad vi kan gøre for at ændre dem, hvis du ikke er glad for den rolle, du har over for, for andre. Øh, så skal vi også øh, vi skal snakke om øh, grænser. Hvordan du mærker dine grænser bedst. Og måske kender du det her med, at øh, du siger ja til at gøre et eller andet for nogen, fordi du tænker, så kan de godt lide dig, eller også tør du bare ikke sige nej. Men øh, og så får du måske ondt i maven bagefter. Og det er din krop, der prøver at fortælle dig, at du ikke skulle sige ja til det her. At det er over din grænse. Men tit så er vi ikke så gode til at mærke, hvad det er, kroppen fortæller os, og gode til at respektere det. Øh, men det er rigtig godt at, at, at lytte til sin krop og blive opmærksom på, hvad den fortæller. Og, og leve efter det. Så. Og så skal vi snakke lidt om sex. Fordi at øh, den første gang vi har sex er en oplevelse, der kommer til at få betydning for os. Det er ikke bare noget, der skal overstås, for man kan blive rigtig voksen. Det er rigtig vigtigt, at det bliver en god oplevelse. Så vi skal snakke lidt om, hvordan det bliver det. Og høre nogen fortælle om deres første gang. Og så skal vi bare have det rigtig hyggeligt og sjovt og se nogle gode film. Og Ja, tøsehygge. For vildt. Så jeg håber, du har lyst til at være en del af det. Vi ses.